హాయ్ పిల్లలు ఈరోజు మనం ఫిఫ్త్ క్లాస్ అవర్ వరల్డ్ సెమిస్టర్ త్రీ నందలి చాప్టర్ ఎయిట్ లెటర్స్ సి ఇన్ అమేజింగ్ వరల్డ్ ఈ లెసన్ యొక్క వర్క్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మనకి రీగ్రెట్ ది ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ పదాలను చూసి రాయండి అని ఉంది సో ఇక్కడ ఉండేటప్పుడు పదాలను మనం ఇక్కడ చూసి రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మెకానిక్ అబ్రాడ్ ఎయిర్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రావెల్ ఇక్కడ ఉండే పదాలను ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇటువైపు చూసినట్లయితే మనకి ప్రయాణ సాధనాలు రైట్ ద మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారమ్మా బస్ సో రోడ్డు ప్రయాణం అనేది బస్సులో మనం ప్రయాణం చేస్తాము ఇది ట్రైన్ పిక్చర్ ఇచ్చారు చూసారా ఇది ట్రైన్ రైలు ప్రయాణం ఇది విమానము సో విమాన ప్రయాణము ఇది వాటర్లో మనం ప్రయాణం చేస్తాం కాబట్టి వాటర్ ప్రయాణం సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ చూస్తే మనకు నెంబర్ త్రీ గమనిస్తే కింది ప్రశ్నల సమాధానాలు రాయండి ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు అబ్రాడ్ వాట్ వుడ్ యూ నీడ్ సో విదేశాలకు వెళ్ళాలంటే ఏ ఏ పత్రాలు అవసరం చూస్తే విదేశాలకు వెళ్ళాలంటే పాస్పోర్ట్ మరియు వీసా అవసరమవుతాయి సో రెండోది చూస్తే హౌ డూ యూ ట్రావెల్ అబ్రాడ్ సో నువ్వు విదేశాలకు ఎలా వెళ్తావు నేను విదేశాలకు విమానంలో లేదా వాడలో ప్రయాణం చేసి వెళ్తాను ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వాట్ ఆర్ ది మీన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ది మెయిన్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టు గో అబ్రాడ్ సో ముఖ్యమైన ప్రయాణ సాధనాలు ఏవి ముఖ్యమైన ప్రయాణ సాధనాలు రోడ్డు ప్రయాణ సాధనాలు రైలు ప్రయాణ సాధనాలు విమాన ప్రయాణ సాధనాలు వాడ లేదా జల ప్రయాణ సాధనాలు ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం వర్క్షీట్ టూ వర్క్షీట్ టూను గమనిస్తే మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ పదాలని చూసి రాయండి అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనకి రీవర్ ది ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఇక్కడ ఉండే పదాలను మనం ఇక్కడ చూసి రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మైండ్ మ్యాపింగ్ మైండ్ మ్యాపింగ్లో మనకి ఇక్కడ పీపుల్ ట్రావెల్ టు అబ్రాడ్ సో ప్రజలు విదేశీ ప్రయాణం ఎలా చేస్తారని మనకి ఇచ్చారు సో విమానంలో వెళ్తారు హెలికాప్టర్ రైలు షిప్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ సో ఇఫ్ యు ఇఫ్ యు గెట్ ఏ జాబ్ అబ్రాడ్ డూ యూ వాంట్ టు గో నీకు విదేశాల్లో ఉద్యోగం లభిస్తే నువ్వు వెళతావా అని మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనేది అడిగారు సో నాకు విదేశాల్లో ఉద్యోగం లభిస్తే వెళతాను ఓకే సెకండ్ వన్ ప్రజలు విదేశాలకు ప్రయాణం చేయాలంటే దేశీయ విమానాశ్రయం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అవసరమా ఎందుకు అని అడిగారు సో ప్రజలు విదేశాలకు ప్రయాణం చేయాలంటే ముందుగా దేశీయ విమానాశ్రయం నుంచి తర్వాత అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ద్వారా విదేశాలకు వెళతారు కాబట్టి దేశీయ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలు అవసరం ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి వర్క్షీట్ త్రీ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి రీవ్రాట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ పదాలను చూసి రాయండి అని చెప్పారు సో ఇక్కడ ఉండే పదాలను మనం ఇక్కడ చూసి రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ కింద మనకి క్రింది వాటిని గుర్తించి సరైన బాక్సుల్లో రాయండి చూస్ ద గివెన్ థింగ్స్ అండ్ పుట్ ఇన్ ద ద టేబుల్ అని ఇచ్చారు సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ మనకి గమనిస్తే అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ ఎగుమతి దిగుమతి సో ఎగుమతి దిగుమతులు చూసినట్లయితే దానిమ్మ పండ్లను మనం ఎగుమతి చేస్తాం అరటి పండ్లు క్యాప్సికం నారింజ పండ్లు ఓకే దిగుమతి చూసినట్లయితే కివి పండ్లు చెర్రీ పండ్లు బ్రాకోలి డ్రాగన్ పండ్లు అనే మనం దిగుమతి చేసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ గమనిస్తే వాణిజ్య పంటలను గుర్తించి కింది పట్టికలు రాయండి సో వాణిజ్య పంటలు మనకి పొగాకు పత్తి మిరప యాపిల్ దానిమ్మ ఓకేనా ఇవి మనకు వాణిజ్య పంటలు సో కింది ప్రశ్నలు సమాధానాలు రాయండి ఇక్కడ మనకి మీ పరిసరాల్లో ఏ ఏ పంటలు పండుతాయి అని అడిగారు సో మన పరిసరాల్లో ఏ ఏ పంటలు పండుతాయో అవి ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం మా పరిసరాల్లో వరి మొక్కజొన్న చెరుకు వేరుశనగ మిరప కొన్ని కూరగాయలు కొన్ని రకాల పండ్లు పండుతాయి ఓకేనా సెకండ్ వన్ ఇక్కడ మనకి హౌ ఆర్ వెజిటబుల్స్ ఆర్ ఫ్రూట్స్ క్యారీడ్ ఫ్రమ్ ద 
ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్కి ఏ విధంగా మీరు కూరగాయలని తీసుకెళ్తారని అడుగుతున్నారు పన్నెండు కూరగాయలు మరియు పండ్లను ట్రాక్టర్ లేదా లారీ బస్సు రైలు ఈ విధంగా అందుబాటులో ఉండే ప్రయాణ సాధనాల ద్వారా రవాణా సాధనాలను వాడతారు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ గమనిస్తే వర్క్షీట్ ఫోర్ సో వర్క్షీట్ ఫోర్ చూసినట్లయితే రీడ్ వెట్ ది ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ పదాలను చూసి రాయండి అని చెప్పారు ఇక్కడ ఉండే పదాలను మనం ఇక్కడ చూసి రాసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు కింద ప్రశ్నలు సమాధానాలు రాయండి సో దిగుమతి అనగా ఏంటి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ మన ప్రదేశంలో దొరకని లేదా పండలేని లేదా తయారు చేయలేని సరుకులు ఇతర ప్రదేశాల నుంచి మనం తీసుకునే పద్ధతిని దిగుమతి అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రజలు వస్తువులు ఎందుకు దిగుమతి చేస్తారు ప్రజలు వారి పరిసరాలలో పంటని తయారు చేయలేని వస్తువులు లేదా పంటలు వారికి అత్యవసరమైనప్పుడు వాటిని అవి పండే లేదా తయారు చేసే ప్రదేశం నుంచి దిగుమతి చేస్తాం దిగుమతి చేస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎగుమతి అనగానేంటి మన ప్రదేశంలో దొరికే లేదా తయారు చేసే ఉత్పత్తులు లేక సరుకులు ఉంటే అవి ఇతర ప్రదేశాలకు పంపబడతాయి ఈ పద్ధతిని మనం ఎగుమతి అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ప్రజలు వస్తువులు ఎందుకు ఎగుమతి చేస్తారు ప్రజలు వారి అవసరాలకు మించి మించిన వస్తువులు ఉన్నప్పుడు ఎగుమతి చేస్తారు విదేశాలకు వస్తువుల కొరత ఉంటే ఎగుమతి చేస్తారు ఓకేనా ఫిఫ్త్ వన్ వస్తువులు ఎగుమతి చేయటం వలన లాభం ఏమిటి వస్తువులు ఎగుమతి చేయటం వలన విదేశీ కరెన్సీ లభిస్తుంది ఇది ఆయా దేశాల ఆర్థికాభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ కింద మనకి ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు సో ఈ టేబుల్ని చూసినట్లయితే మనకి మీ గ్రామం నుంచి వేరే ప్రదేశంలకు ఎగుమతి లేదా ఎగుమతి మరియు వేరే ప్రదేశం నుంచి మీ గ్రామంలోకి దిగుమతి అయ్యే వస్తువులు రాయండి అని ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనకు వస్తువు పేరు ఎగుమతి అయ్యే ప్రదేశము ఎక్కడి నుంచి దిగుమతి అవుతుంది దిగుమతి మార్గాలు ఏమేమి ఉన్నాయో అక్కడ మనకి ఇక్కడ రాసుకుంటాం సో గోధుమలు వరి చెరకు టమాట చేపలు లేదా రొయ్యలు అనేవి మనకి ఎగుమతి అయ్యే ప్రదేశాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ సో మన స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎగుమతి చేస్తున్నాం ఎక్కడి నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం గోధుమలు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం చెరుకు తెలంగాణ నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం సో దిగుమతి మార్గాలు ఏంటి మనకి రైలు మార్గం రైలు మార్గం వరి గోధుమ చెరకు ఇవన్నింటినీ మనం రైలు మార్గాల ద్వారా దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం చేపల రొయ్యలు అనేవి జల లేదా వాడ మార్గం జల రవాణా నుంచి మనం డౌన్ దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి ఇటువైపు చూస్తే వర్క్షీట్ ఫైవ్ సో వర్క్షీట్ ఫైవ్ని మనం చూసినట్లయితే రివైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ సో పదాలను చూసి రాయండి అని ఇచ్చారు ఈ పదాలను మనం అక్కడ చూసి రాస్తాం ఓకే ఇక్కడ మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఆ క్వశ్చన్స్ మనం అక్కడ రాసుకుంటాం సో కింద ప్రశ్న సమాధానాలు రాయండి సో వస్తు రవాణా వాహనాలకు కొన్ని ఉదాహరణలు రాయండి సో మనం ట్రక్స్ ట్రక్కులు లారీలు రైలు విమానాలు వాడలు పడవలు కంటైనర్స్ ట్రాక్టర్లు ఎద్దుల బండ్లు మొదలైనవి మనకి ఈ వస్తు రవాణాకు మనకి ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మీ గ్రామానికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాలకు ఏ ఏ వాహనాల ద్వారా వస్తువులు రవాణా చేస్తారు సో గ్రామానికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాలకు ట్రాక్టర్లు ఎద్దుల బండి గుర్రబండ్లను రవాణా సాధనాలుగా వాడతారు ఓకే థర్డ్ వన్ ఒక వస్తువులను ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి ఏ విధంగా సరఫరా చేస్తారు సో వస్తువులను ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి పండ్లు కూరగాయలు సైకిల్ తోపుడు బండ్లు ఆటోలలో సరఫరా చేస్తారు వేరే రకమైన వస్తువులను ట్రాక్టర్లు లారీ ఎద్దుల బండి మొదలైన వాటిలో సరఫరా చేస్తారు ఓకేనా ఇక్కడ మనం కొన్ని పిక్చర్స్ ఇచ్చారు ఆ పిక్చర్స్ని మనం గమనిద్దాం ఇక్కడ మనకి వస్తువులు సరఫరా చేసే వాహనాలకు టిప్ చేయండి అని చెప్పారు సో ఇక్కడ మనకి ఈ ట్రక్ అనేది మనకి వస్తువులను సరఫరా చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ మనకి ఈ బండి లాగుతుంది చూసారా అంటే ఇట్లా ఇవన్నీ మనకి వస్తువులను సరఫరా చేస్తాయి టిక్ చేసాను చూసారా టిక్ చేసేవన్నీ మనకి వస్తువులను సరఫరా చేస్తాయి ఈ టిక్ చేయనటువంటివి వస్తువులను సరఫరా చేయవు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి వర్క్షీట్ సిక్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ గమనించండి 
రీవైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ పదాలని చూసి రాయండి అని చెప్పారు ఎక్కడ ఉండే పదాలు అన్నింటినీ మనం ఇక్కడ చూసి రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చిత్రంలో ఉన్న వ్యక్తి గురించి మూడు వాక్యాలు రాయండి సో చిత్రంలో ఉండే వ్యక్తి సింధు గారు కదా సో చిత్రంలో ఉండే వ్యక్తి పేరు పోసార్ల వెంకట సింధు సో ప్రఖ్యాత బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి ఒలింపిక్ క్రీడల్లో మన దేశం తరఫున రజత పథకము సాధించిన మొదటి భారతీయ మహిళ ఓకే నెక్స్ట్ నీకు ఇష్టమైన క్రీడ ఏమిటి ఎందుకు వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ స్పోర్ట్స్ వై నాకు ఇష్టమైన క్రీడ ఫుట్బాల్ ఎందుకంటే నాకు ఫుట్బాల్ ఆట అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో ఇష్టం మా నాన్న ఒక ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ప్రస్తుత ప్రపంచము గ్లోబల్ నగరంగా మారటానికి గల రెండు కారణాలు రాయండి సో సమాచార వ్యవస్థ మరియు రవాణా వ్యవస్థ ప్రపంచాన్ని ఒక చిన్న గ్రామంగా మార్చివేశాయి సమాచార రవాణా వ్యవస్థలో రెండింటినీ అంతర్జాలం విపరీతంగా ప్రభావితం చేస్తుంది ఓకేనా ఫోర్త్ వన్ నువ్వు ఎప్పుడైనా పర్యాటక ప్రదేశాలకు వెళ్ళావా వెళ్తే ఏ ప్రదేశాలకు వెళ్ళావు నేను వేసవ సెలవుల్లో వైజాగ్ రామకృష్ణ బ్రిడ్జ్కి వెళ్ళాను అక్కడ అమ్మ నాన్నలతో అక్కడ సంతోషంగా గడిపాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు కొన్ని పిక్చర్స్ ఇచ్చారు ఆ పిక్చర్స్కి సంబంధించిన వర్డ్స్ని మనం కింద రాయాలి సో హెలికాప్టర్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ట్రైన్ షిప్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే వర్క్షీట్ సెవెన్ సో వర్క్షీట్ సెవెన్ మనం గమనిస్తే ఇక్కడ మనకి విదేశాలకు వెళ్ళటానికి ఉపయోగించే రవాణా వ్యవస్థల పేర్లు రాయండి సో విదేశాలకు వెళ్ళటానికి ఉపయోగించే రవాణా వ్యవస్థలు వాయు వాయు రవాణా వాయు రవాణా జల రవాణా మార్గాల ద్వారా మనం విదేశాలకు వెళ్ళవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ప్రజలు విదేశాలకు ఎందుకు వెళ్తారు సో ప్రజలు విదేశాలకు ఉన్నత చదువులు చదువుకోవడం కోసం వివిధ ప్రదేశాల సందర్శన కోసం క్రీడల్లో పాల్గొనడం కోసం ఉద్యోగ రీత్యా వ్యాపార రీత్యా ఇలా అనేక పనుల కోసం మనం విదేశాలకు వెళ్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎగుమతులు దిగుమతులు అంటే ఏమిటో వివరించండి మన ప్రదేశంలో దొరికే లేదా తయారు చేసే ఉత్పత్తులు లేక సరుకులు అధికంగా ఉంటే ఇతర ప్రదేశాలకు పంపబడతాయి ఈ పద్ధతిని ఎగుమతి అంటాం మన ప్రదేశంలో దొరకని లేదా పండలేని సరుకులు కొరతగా ఉంటే సరుకులు వేరే ప్రదేశం నుంచి తీసుకుంటే అది దిగుమతి అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆపిల్ పండ్లు మీ గ్రామంలో లభించకపోతే మరింత సమాచారం తెలుసుకోవటానికి మీ అమ్మను నీవు ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారు సో అమ్మ ఆపిల్ పండ్లు మన గ్రామంలో ఎందుకు లభించవు మన గ్రామంలో ఆపిల్ పండ్లు కాయటానికి సరైన వాతావరణం లేదా మన గ్రామంలో ఆపిల్ పండ్లు తోట పెంపకానికి సరైన నేలలు లేవా ఇటువంటి ప్రశ్నలు మీ అమ్మగారికి అడుగుతారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ మీ దగ్గరలో పండించే పొలాన్ని సందర్శించండి అక్కడ ధాన్యం బస్తాలలో ఎగుమతిలో జరిగే ప్రక్రియను గురించి ఒక నివేదిక రాయండి నేను మా గ్రామంలో వరి పండించే పొలాన్ని సందర్శించాను అక్కడ ధాన్యం బస్తాలు ఎగుమతి చేస్తున్నారు ధాన్యం మొదటి కొప్పగా పోసి వాటిని సరైన కొలతలతో కొలిచి బస్తాలలో అన్నింటిలో సమానంగా నింపుతారు వాటిని దారంతో కూరీలు కట్టి పక్కన పెడుతున్నారు ఒక లారీ లేదా ట్రాక్టర్లో కూలీలందరూ ఎక్కించుతారు ఎక్కించారు సో ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ ఉండే క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్స్ రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే మా మీ గ్రామంలో లేదా మీ గ్రామం చుట్టుపక్కల లేదా దగ్గర పట్టణంలో ప్రముఖ పర్యాటక స్థలాలను వివరాలు సేకరించండి ఒక ఆల్బమ్ తయారు చేయండి సో మా గ్రామం చుట్టుపక్కల బీచ్ జూ శిల్పారామం పురాతన వస్తు ప్రదర్శనశాలలు వీటి వివరాలు సేకరించి ఆల్బమ్ను తయారు చేశాను నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్టణంలో వివిధ నౌకాశ్రయాలు విమానాశ్రయాల గురించి రాయండి గుర్తించండి వాటి పేర్లు రాయండి సో ఇక్కడ మనకి విమానాశ్రయాలని అలానే నౌకాశ్రయాలను మనం గుర్తించాము వాటి పేర్లను మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఓకేనా వీటిని మనం గుర్తించి ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఎయిత్ వన్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి విమానాశ్రయం యొక్క ప్రయోజనాలు ఏమిటి అని అడిగారు సో విదేశాలకు చదువుకోవటానికి విహారయాత్రకు 
ఉద్యోగాలు వెళ్ళాలంటే తక్కువ సమయంలో చేరుకోవడానికి విమానం అవసరం సో విమానాశ్రయం ద్వారా మనకి త్వరగా విదేశాలకు చేరుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ అసెస్మెంట్ అని ఇచ్చారు సో అసెస్మెంట్ అనేది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా 